বেনাপোল ঢাকা বিরতিহীন রেল সার্ভিস চালু করার জন্য আজ বুধবার বিকেলে রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন বেনাপোল রেল স্টেশন পরিদর্শন করেছেন মন্ত্রী বেনাপোল রেল স্টেশনে পৌঁছালে তাকে ফুলেন শুভেচ্ছা জানান শাসা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজুল হক মঞ্জু উপজেলা নির্বাহী অফিসার পুলক কুমার মণ্ডল উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ নুরুজ্জামান বেনাপোল সি অ্যান্ড এফ এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মফিজুর রহমান সজন পৌর মেয়র আশরাফুল আলম লিটন পোর্ট থানার ওসি আবু সালে মাসুদ করিম সহ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা পরিদর্শন শেষে রেলমন্ত্রী বলেন আগামী ঈদের আগে বেনাপোল থেকে যশোর হয়ে ঢাকা পর্যন্ত এক্সপ্রেস রেল সার্ভিস চালু হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এ রেল সার্ভিস চালু করা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী ঈদের আগে যে কোনো দিন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সার্ভিসের উদ্বোধন করবেন কি নাম দেওয়া হবে সেটা যাচাই বাছাই করা হচ্ছে রেলটি বেনাপোল থেকে ছেড়ে এসে যশোর ও ঈশ্বর দিতে যাত্রা বিরতি করবে পথে আর কোনো স্টেশনে থামবে না আমাদের সহকর্মী সেলিম রেজা তাজ জানান ঢাকার সঙ্গে রেল যোগাযোগ চালু হলে ব্যবসা বাণিজ্যের পাশাপাশি পাসপোর্ট যাত্রী যাতায়াতের ব্যাপক সুবিধা হবে প্রতিদিন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ভারতে ছয় থেকে সাত হাজার পাসপোর্ট যাত্রী যাতায়াত করে থাকে এ যাত্রীদের সিংহভাগ আসে ঢাকা থেকে বেনাপোল থেকে পরিবহন সংকট দৌলতিয়া পাটুরিয়া ফেরিঘাটে যানজটের কারণে যাত্রীরা নানাবিধ হয়রানি শিকার হয় রেল চালু হওয়ায় সেই হয়রানি লাঘব হবে যে তখন দেখবেন যে হয়তো দুই তিন ঘন্টার মধ্যে আর বিশেষ করে আপনারা জানেন যে আমাদের এই পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে যশোরের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হচ্ছে যদি পদ্মা সেতুর এটি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একশো বাহাত্তর কিলোমিটার যশোর ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে আপনার যশোর আসবে তখন এই আপনার এই বেড়াবলের সঙ্গে দূরত্ব দুই আড়াই থেকে তিন ঘন্টা হবে ভাবে এই সরকার ক্ষমতা আসার পরে দু সালে আলাদা আলাদা মন্ত্রণালয় করার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের রেল ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের জন্য উদ্যোগ নিয়েছি কারণ যে কোনো একটা দেশ সেই দেশে যদি উন্নয়নের কথা চিন্তা করেন যে দেশ যত উন্নত সে দেশের রেল ব্যবস্থা তত উন্নত কিন্তু একমাত্র বাংলাদেশ সেখানে রেল ব্যবস্থাকে কোনোভাবেই এটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি আমরা সমস্ত রাস্তার উপরে আমাদের এই যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা নির্ভরশীল হয়ে গেছি তাতে আমরা আশা করছি আগামী দিনে যে কথাটি আপনি বলেছেন পত্রপত্রিকা বিভিন্ন জায়গায় এসেছে এগুলো সংস্কারের কাজ চলছে এবং ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের যে ব্রিজ এবং পুরানা ট্র্যাক যেখানে যেখানে যেগুলো ঘাটতি আছে সেগুলো আমরা খুব খুব অল্প দিনের মধ্যেই এগুলো আমরা সমস্ত সংস্কার